欠个网友，至于这么兴奋吗？你也算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。你，你，我帮你看看吧，穿什么合适。说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是漫威的老板，也不是富二代。你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始。千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？<笑>啊，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？说万一啊，我说的是百分之五十的概率。他是个恐龙，那你怎么办？没你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契。两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK， Go树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人恋爱模式的小男生，你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，不会在湖边走廊等候。你还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我拼劲抢？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。
，树洞先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊了。怎么可能是他呢？不可能，不可能，不可能！赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊！怎么可能呢？你呵呵，说句实话，也不配伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这吃我人身攻击！洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟！哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快！